Xavi Alonso quiere dirigir al Real Madrid. El entrenador del Bayern Leverkusen es el técnico de moda y con clubes como el Liverpool y el Bayern Múnich que se quedarán sin entrenador al final de la temporada, el nombre más sonado ha sido el del español. Pero hoy desde Alemania el medio Fußball News asegura que Xavi no está tan seguro de ir al Bayern o al Liverpool, sino que su verdadera intención es la de esperar en el Leverkusen a que termine el proceso de Carlo Ancelotti y entonces ir por el Real Madrid. Esto, de acuerdo con este medio, tomaría uno o dos años más. La intención de Alonso sería entonces esperar a los merengues. Que si alguien lo quiere para este verano, deberá pagar entre 15 y 20 millones de euros. Como ven, ¿terminará Xavi Alonso en el Real Madrid? Por cierto, en Inglaterra, el Telegraph dice que el Liverpool tiene en la mira a Rubén Amorim y Julian Nagelsmann como opción si no llega Xavi. Bueno, y de regreso en Madrid, la salida de Luka Modric del equipo blanco comienza a tomar fuerza, pues un medio en Croacia asegura que Luquita está cerca de regresar al Dinamo Zagreb, pues el presidente de ese club ya se puso en contacto con el jugador. Esto dijo Ancelotti sobre la situación de Modric. Modric en el futuro, yo no lo sé, yo no hablo de, con, de cosas personales con, con, habitualmente, no hablo de cosas personales con la prensa, lo que... Lo que creo que todo el mundo quiere, también Modric, que siga siendo un jugador magnífico como lo es, como lo ha hecho y como lo hará en esta temporada. Lo que será el futuro de Modric creo que lo va a elegir el jugador mismo. ¿Qué pasará con Modric? ¿Debe renovar? ¿Se acabó su etapa en el Madrid? Ya saben, cracks, los leemos en los comentarios. La Premier League continúa on fire. Phil Foden le dio la victoria al Manchester City contra el Bournemouth, su víctima favorita y a quien le ha marcado en los últimos cinco partidos que ha jugado contra ellos. Con ese gol fue suficiente para que el City ganara. El equipo de Guardiola ha ganado más partidos fuera de casa en todas las competiciones en lo que va de esta temporada de lo que lo hizo en toda la pasada, donde ganaron el triplete. Ya son 14 victorias sobre las 13 del ciclo anterior y aún quedan varias jornadas por jugarse. Increíble. Por otro lado, el Arsenal goleó al Newcastle 4 por 1. Marcaron Havertz, Saka, Kibior y Bodman en propia puerta. Por cierto, Karius fue titular con los Magpies. No jugaba en la Premier League desde mayo de 2018. El Arsenal ha marcado 11 goles de tiro de esquina en esta temporada, más que cualquier otro equipo. Es el mejor equipo a balón parado de la Premier League. ¿Y por qué arde la Premier? Porque así va la tabla. Liverpool es líder con 60 puntos, solo un punto más abajo está el City con 59 y el Arsenal es tercero con 58. Los tres equipos ya tienen el mismo número de partidos. Mientras que en la Liga el Atlético de Madrid no pudo contra el peor equipo de la competencia. Los colchoneros terminaron empatando a dos contra el Almería, que no ha ganado en la temporada. El Atleti se queda cuarto con 52 puntos, pero podría caer al quinto lugar al terminar la jornada. En la Bundesliga, Harry Kane rescató al Bayern y a Thomas Tuchel con un gol en el descuentro contra el Leipzig. 2 a 1 fue el marcador final. Con su doblete, Kane llegó a 27 goles en 23 partidos en la Liga Alemana. Pese a la victoria, los bávaros siguen segundos de la Bundesliga, 8 puntos por debajo del Leverkusen. No, todo lo contrario. Pienso que la decisión es acertadísima, porque creo que el equipo ha hecho un paso adelante. Lo necesitábamos. Creo que los jugadores han demostrado el nivel que tienen hoy y en los últimos partidos, sobre todo en Nápoles, que era nivel, nivel Champions y, y hoy también el nivel era muy exigente físico y estamos bien. Pero no, no, estoy convencidísimo de la decisión y pienso que es la, la más acertada. No para mí, yo pensé para, para el club. Como ven cracks, Xavi sigue soñando no solo con la Liga, sino también con la Champions. Si en algo tiene razón el entrenador del Barcelona es en que en ambos siguen con vida, pues matemáticamente aún aspiran a competirle al Real Madrid por el título, por muy complicado que se vea el panorama. En la Champions ya veremos si pueden eliminar al Napoli. Por otro lado, ¿existirá un efecto Xavi? Y es que como cuando se anuncia a un nuevo entrenador, muchos equipos cambian. Esto pudo ser al revés en el Barça, porque cuando Xavi anunció que se iba, los culés mejoraron. Desde aquel día el Barça ha jugado seis partidos, cinco de ellos en Liga y uno de Champions. El balance es positivo porque los Blaugrana solamente han cedido dos empates. Uno de ellos sí fue doloroso contra el Granada en casa, pero fuera de ahí la cosa parece mejorar y Xavi está convencido de que tomó la mejor decisión. No, estamos a tiempo, pienso que estamos a tiempo. Sí, sí, la Champions está todo abierto, o sea, será un cara o cruz y la Liga, está, yo creo que estamos en la, en la lucha. Lo que no estamos a tiempo es de la Supercopa y de la Copa. Esto, es, esto está, vamos, segurísimo, pero lo otro sí. ¿Ustedes qué dicen? 
creen que los culés puedan ganar algún título en esta temporada? Trent Alexander Arnold lleva un año siendo acosado por una fan que le envía cartas obscenas, se presenta en los entrenamientos y hasta en las afueras de su casa. El jugador contrató seguridad extra para protegerse. Después de muchos años, el partido más especial con el objetivo de siempre, ganar. Publicó Sergio Ramos previo a enfrentarse al Real Madrid en el Santiago Bernabéu. El equipo demostró un gran carácter para defenderse. Merecíamos el empate y fuimos a por la victoria. Demostramos una gran personalidad y carácter. Dijo Ten Hag tras la derrota ante el Fulham. En medio del tema del dopaje, Paul Pogba dejará a la Juventus. Adelantan en Italia. Pogba es un capítulo cerrado, aún falta la oficialidad, pero solo es cuestión de trámites, dicen medios italianos. Elias Cher, parte del histórico plantel de Marruecos que fue semifinalista en Qatar 2022, fue condenado a un año de prisión por romperle el cráneo a un camionero con una piedra. El hecho ocurrió cuatro años atrás. Cracks, y para despedirnos, ¿cómo ven que Luciano Spalletti prohibió la PlayStation a los jugadores que sean convocados para la selección italiana? Esto porque cree que es una pérdida de tiempo y piensa que sus jugadores deben estar concentrados. Si la modernidad es jugar a la PlayStation hasta las 4 de la mañana cuando hay partido al otro día, la modernidad no está bien. A la selección se viene a ganar la Eurocopa, no a jugar al Call of Duty, compartió para la Gaceta de lo Sport. ¿Cómo ven cracks a Spalletti? Seguramente ustedes andan igual, 4 o 5 de la mañana jugando en la consola y al día siguiente en el trabajo con el ojo que se les está cayendo ahí de sueño. Yo voy a parecer mamá, pero oigan, ¿cómo que hasta esa hora de la madrugada al día siguiente hay partido? Un ratito sí, pero que no exageren, ¿no? <risa> Quizá no lo comprendo porque yo no juego videojuegos. Bueno, cracks, pues ahora sí ya nos despedimos. Vámonos a descansar. Que tengan un excelente fin de semana. Muchas gracias por haberse quedado hasta acá. Recuerden suscribirse, activar sus notificaciones y seguirnos en las redes sociales. Todo eso lo van a encontrar aquí abajito en la descripción. Yo soy Saori y yo los veo en el siguiente video. 